Att kalla en vinst i Pikefight för en livsomvälvande upplevelse är kanske att överdriva. Men det tar med tusan inte så långt ifrån. Man lever ju för det varje år när man är med. Så är det. Möta alla de andra profilerna och knappar på fingrarna. Det, <laughs> det skulle vara mäktigt faktiskt. Södersportfiske startade den här tävlingen för sex år sedan och sedan dess har den växt och numera kan den titulera sig som en av de mest prestigefyllda vi har. Yeah, we can do it. We can do it, I'm sure. I believe on our team, I believe on, on our plan, so uh, yeah, let's do it. Deltagarna har förberett sig, tränat och laddat inför denna dag i exakt ett år. Och nu är klockan slagen. Förutsättningarna inför finalen av Pike Fight 2021 ser ut som följer. CVC i ledning, tätt följt av Svartsonker och 13 Fishing. Kollar vi in Big Five hittar vi söder i topp tack vare sin fina 113 cm. Två cm bakom Svartsonker. Under förmiddagens fiske har lagen placerat sig så här. Endast ett lag med fullt papper, ABU Garcia. Resterande båtar har många centimeter att fylla på under eftermiddagen. Som det ser ut just nu, precis som vanligt, helt öppet slagfält och alla lag har chans till ädla valörer på medaljerna. Nu är det dags att avgöra det här. Pike Fight 2021, nu kör vi! Pike Fight 2021 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. För alla våra vänner i Deutschland, Österreich och Schweiz har vi naturligtvis också en deutschsprachig webbsajt www.sportfishtackle.de. Välkommen till finalavsnittet, för det första. Jag och Henke har ju bra slagläge nu. Vi tänker så här. Vi ska försöka dra några godkända jädder. Vi behöver tre jädder över 60 cm. Bara för att känna att vi är med i matchen och sen så går vi för the big one. Men vi, vi har ju hit, vi hittade ett ställe där det var nekrig så vi fick, där fick du några på vi även fick några fiskar där. Och utanför där gick det ju gräs. Ja, i den viken. Ja. Där kan, alltså det är bara att det kommer lite vind och det händer något. Mm. Eller Men vi har ju sett några fiskar vi inte har fångat där. Ja. Så där ska vi svepa igen. Alltså. Det var ju en typ 80 fisk då. Ja. Alltså jag tycker nästan att vi ska köra på. Våran plan är ju det vi håller på med. Och rapporten visar ju att vi är inte är fel ute. Nej. Det tycker inte jag. Nej, inte än så länge. Alltså jag, men jag gissar ju på att... Alltså... De stora fiskarna kommer gå djupare, alltså så som de fiskar. Det tror jag. Men jag tror inte att det är helt omöjligt att hitta någon här på ja, våra ställen heller. Vi fick heller. en på 117 på det sättet vi fiskar när vi lekar. Mm. Yeah, no, no, we need to insist where we, we meet something. Because yeah. if you start driving, you lose so much time. It's better to cover the whole area, every corner of the place. Good. Come back to our spot, because hey. we can move there again. Yeah, yeah, yeah. And we need, we need one big fish. That's so important mm. to get that big one today. Ja, men vi tar det. Ja, ja, vi gör det. Jävlar, ser vi sedan 88 i Big Five. Det är inte bra. Alltså, jag tror inte... Kör, som vi det måste, är nu så behöver vi... Jag kan vi säga så här, jag gillar fisk. med små fisk, små jiggar i betestimmet. Det är inga problem med det. För jag tror vi behöver ha en stabil fisk. Nu drar vi på en gång. Let's go. Let's go. Är det så? Ja, oh, ja, vi bara sticker nu. Ja, hallå, vi ska vinna det här. <laughs> det är ingen tid att förlora. <laughs> Vi fortsätter att gå efter stora fiskar. Vi såg ju nu på lunchrapporten att det är tufft för alla. Söders har grym fisk. Ja, helt sjukt bra fisk. Eh, grattis till den. Men eh, alla andra har det svårt. Men det ser ut som folk har varit inne och fyllt papper grunt. Mm. Och vi vill inte ödsla tid på det. För det är svårt nog ändå att få fem bra fiskar. Ja, så. Ja. så det får bära eller brista. 
Helt enkelt, helt Så klart. Nu fortsätter vi att kasta bara. Ja, alltså ja, vinden total dog här nu. Alltså jag ska pröva att rycka fram en Super Shadow Wrap 16 cm i gösfärgen här. Och se om de har lust att stiga på den då. Jag ska, kommer att blöja ner den framför på tafsen. Med 10 gram. För att komma ner lite. Så får vi se om de behagar att stiga upp på den. Åh, oh, där nu. Fort, 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 oh. fort. Mm. Ah. Bra! Första kastet! Ett kast! <laughs> Bra! Vad fan var det? Ja, Sex kom vi ett djupt och den klev upp och klippte precis vid båtkanten. Ja, 65. Ja. <laughs> ja. ja vad snyggt, Viktor! Pelagisk 65, härligt. Nu får den simma hem igen. Du fan, vad kul! Ja. Nu kan vi bara få några stora nu då. Det vore mm. så skönt. Vi skulle behöva komma ner till sjön och hitta... Kanske den där nekrosiken du pratade om. Mm. Vi ska ge en sån. Ja. Det fanns ju så många ställen det såg ut att vara skit mycket weeds alltså. Oj, oj jävlar! Stor fisk där! I Sudanda? Ja. Sjukt! Kast, ser du? Den nekrosen där, den bara floffar till. För de har inga jäder som räcker till, liksom Nej. ingen översjuk. Oh! Ah, du skojar. Men exakt så var det ju när jag... Ja, oh, oh, bra, 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 bra. Bra enkel. Bra enkel. Ja, jag tror det är godkänd. Det är godkänd. Ja, det är den fan. Nej, ah, det är kantboll. Nej, ah, det är fan inte. Inte? Nej. Oh. Vågade. Inte en chans. Jag inte ens fundera på mätaren. Går den på nano? Eller tournament? Eller tournament heter Eller spinnabait? Mm. Det är spännande. Det är spännande så inåt helvete. Det känns som att man får en liten guldtacka på kroken i framgång. Jag är vi tillbaka på där vi började dagen och där vi besökte en gång också efter. Skillnaden nu. Varför vi rusar ut hit? Ja, för att nu är det börjat blåsa. Och det är en stor skillnad från tidigare under dagen. Mycket bättre förhållanden. Jag hoppas på att det kanske sätter igång de fiskarna som, som hänger runt det här spotten. Vad uh, förhoppningar? Vi har jättehöga förhoppningar på den här platsen. Den är väldigt, väldigt fin för stor fisk. Och det här ska hända för oss. Det är det fin vind här. Mm. Det står lite betesfisk rakt under oss. Ja, men detta borde ju vara som i ett kök. Mm. Bara öppna kylskåpet och ta något gott. Ja, nu är det är fin. Jävlar! Ta den ett, ta den ett, ta den ett, ta den ett. Jag kommer. Tryck på anken. Det här fall är ingen 60. Ta det lugnt. Oh, oh, han håller på. Det är ingen jättestor. Nej, nej, men den är... Nu, kom jag. Jag bara drar. Jag ser den. Ja. ja då! Den är lång. Den är i alla fall lite bättre. Oh. Tredje gången gilt på den här spotten. Här kan komma. Och nu är den lös. <laughs> oh. Elias. Vad kul när vi tror på den så här. Grunnar ser det mycket alltså. Planen gick i... Gick i lås. Så går det, när vinden kommer. 90 fisk. 90. Det bästa är det på fler sådana här. Shit. 
Shit, vad nice. Och så är det en sån jädra som ska stå här. Jag till och med kunna ha större. Uff, fick man puls? Uff, när jag gick upp i vattnet bara uh. Nej, men en gång. Jag vet inte hur stor den är liksom. Där. Såg du? Ja, jag såg den. Visst var den där bättre? Ja, du är det såg jag inte. Den där var lite, lite större. Jag hade en, jag hade en jädda efter som kom på min MacPike och flashade betet. Den kom upp och visade intresse, men den tog aldrig. Det var lite bättre fisk. Jag tror att det där var en 70 fisk i alla fall. Coolt alltså. Jag tror vi behöver ge Snoken mycket kärlek, för det känns som att han har... En jädda? Han har släppt det. Ge... Måste vara en jädda? Det är en jädda vi måste ha. Då, då är det terapi. Fan, är den. Där låg hon. Jag är på, börjar bli på riktigt dåligt humör. Det är fan vad man behöver gå in i nära jävla kanter, bakvatten på kanter för att ta fisk. Mm. Ja, jag tror att det är det man måste göra. Vi är eh, tillbaka på den platsen där vi börjar. Alltså, vi är så säkra på att det simmar en större fisk här. Och nu har det gått ett antal timmar så att... Eh, och det börjar komma in lite mål, men eh, det är inte många. Man inte påstå. Vi kommer att försöka ta en fisk här igen. För alla är inte tagna, så enkelt är det med det. Så det är bara hänga med. Våra femte fisk. Jag vet inte. Jag vet inte hur stor den är. Jag tror att den är 60. Vi kämpar. Vi kämpar, men det är kul. Oj, oj, oj. 65, så det är den femte proffsfisk. Så jag tror att vi går in och går in för en stor fisk nu. Så bra. Tack så mycket, Little. Bye, bye. Åh, shit. Oh, that was good. I, I need water. I, I, I have... Good job. Yeah. Good you job. Like... Yeah, but I, I'm so concentrated. So I, my back, my, my head, it, it's... Ooh. Oh. Det är competition, det är tävling. Och då kan en 65 vara väldigt viktig när det är så här fint väder och det är sekt för alla. Nu känns det skönt för nu har vi fyllt pappret. Nu kan vi liksom göra det vi vill. Gå för stor fisk. Det är så härligt. Det är så härligt. Det är fisk. Fisk. Bättre? Ah, no. But you never know. Could be uh, one few centimeters more. But I think it's really small. Good here. I spot lock here. Yeah. Better? Uh, maybe. Yeah. Maybe 70? Yeah, maybe. I don't know. Yes. Yeah, yeah, yeah. Could be. Not big, but maybe a few centimeters improved, so it's good. Good work, my friend. On the mini mouse? Mini mouse, yep. Yeah. Oh, shh. Yeah, it's a bit longer.
at this part of the competition every centimeters can uh, can count so uh, nice one nice looking fish too so i get this fish on the the mini mouse so it's a bit smaller than the than the big one double tail orange and black this is a super sure fast but if you add the fast touch bft you can fish any depth because we have fast touch from 5 gram to uh, 20 gram so it's easy to adjust and super fast and it works as well, it's a small bait but works really good on big fish sometimes when they feed on the on small prey. Den är bara tung. Ja, den är bara tung. Är det så? Ja. Den har knappt gjort någonting. Oh, den är, är stor. Nej, 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 nej. Den är stor. Va? Stor? Tyckte du den var liten eller så? Den är liten. Oh. Den är liten eller nej? Lyft, 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 lyft! Ja! Så har jag! Ja! Oh, oh, oh. Vilka vi väntar på, vi tar den sen. Åh, oh. oh, här är bete. Kom igen, ta den här igen. Oh. Måste ner med pålen. Oh, ja, ja. Powerpole. Är det en anker ah. ute med jäv? Nej, skit i det där, jag har ju satt ner powerpolen. Då kan man åka in. Oh. Den här viken. Ja! Ja! Det där var så viktigt. Bra och tälvat det. Oh. Det är metersfisk då? Jag tror det, eller en hög nyttja här var alla dagar i veckan. Här, tar den här. Oj, oj, oj. Ja, det blir... Ja, det är Tappa inte den där jäveln. Ner med hakan, ner. Ja. Ja, den är... 102. Är det sant? 102. 102 fucking yes. centimeter. <laughs> Gubben, vad fan hände? Lilla viken som du tänkte skita i. <laughs> Under fucking två centimeter. Så skönt. För er som alla har varit med om det här. Det är väldigt upplyftande. När man har stått och bara harvat och harvat och harvat. Och speciellt den här pressen man har. När man gör en, en sån här tävling. Man bara känner att man, man måste. Och vi är så nära. På, på att ha möjlighet till... Vad fan är de slut på ublarna? Nej. Åh, oh, oh, hämta mormor! Fan vad skönt! Vad tar jag? Det är så coolt! Ja, oh, fy fan ah, säger jag bara. Fan vad skönt. Jag är ju helt knesvag faktiskt. Jag tog en fisk och höll hela ja. den här viken. Han har tagit en liten jädd här. Vart uppe och jagat bon. Åh, oh, ja, ja, jag tar den! Va? En bra fisk. En bra fisk. Oh, ja, ja, ja. Är den till? Den Va? är godkänd. Åh, oh, den är bra. Vänta. Jag hittar den. Ja. Bra, vi har fiskat fullt. Åh, oh, till helvete. <laughs> det händer grejer nu. Nu händer det grejer. Fy fan, säger jag bara. Jag bara orkar inte. Oh, jag måste få upp mitt bete. Det ligger i en 70-fisk. Stå stor där inne i min hulka. Uh. Kom igen nu för fan. Uh. Oh. <laughs> Den lilla jäveln är det. Den är glödhet. 
Uff, känslor. <laughs> oj, oj, jag börjar böla. <laughs> Uff, vad fan händer? Oh, shit. Vad fan är det som händer? Så jävla skönt, så skönt. Så jävla skönt. Oh. Är det något till fisk? Ja, oh, det tror jag nog. Jag kan säga så här. Den dagen jag tappar de här känslorna, då är det bara att sluta fiska. Oh. Är du med, Snoken? Nej, jag måste ha en liten ring. Och... Ja, vi... Hallå, ja, kan ja. vi ta hand om det här så kan vi fiska effektivt? Jag kommer, jag kommer. Ja, oh, det är 80 fisk. 85. 85? 85 cm. Nej, 85 cm. 85 cm. Oj, oj. Alltså, det är så jävla känslosamt. Vad fan händer? Vad är det som händer, gubben? Kolla vad fin den är. Den är så jävla vacker, den här fisken. Så säger jag bara. Vi är tidigt in i finalens eftermiddag och ändå har känslorna satt sig gungning i svartsonkebåten. Om de dessutom vetat om att de precis satt sig i pole position hade nog snoken behövt hämta öskaret. Nej, det är så sjukt. Det är så sjukt. Det är så sjukt. Riktigt sjukt det. Vi bara står och dunkar så här åtta meter bara. <laughs> och åker in på... Åh, oh, den där var riktigt bra, oh, jävlar. Den där var stor. Ja, den var stor fisk. Oj, 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 oj. Den där var bra. Helvete, vilken virvel, gubben. Åh, oh, det står fisker. Precis när jag lyfte upp igen. Det står fisker. Åh, oh, den där fisken var fin, gubben. Ja, jag vet. Men då är den kvar här, gubben. Ja, den är kvar, garanterat. Den ska vi prova lite mer ute, tror jag. Vi får se. Jag tror vi kommer att få fisk. Nej, den där var bättre. Åh, oh, jävla, ser du? Vilken jävla virve. Oh. Det var den som kanske var på mig innan där också. Jag vet inte. Jag var på ett dung, dung två gånger. Den tar smått. Jag kanske ska sätta på en jävla liten... Och jädda efter, jädda efter, fin jädda, fin jädda. Uff, jag såg inte men jag så, han följde efter den här. Han var säkert. Det var en uh, fin fisk. Ja, häftigt. Jävlar. Men jag tror att det är bra ställen det här. Alltså, det är bara det att de är så tröga jädderna. Jag såg han för sent men han hade inte tagit, han kom med för nära liksom. Ja. Men man var inte riktigt sugen på talet. Nej, nej. nej, Men det är första följan vi har sett. Jag, alltså, mm. Nej, det är inte. Men första följan ja. jag har haft efter ja. i alla fall. Ja. Konstigt med fiske, säger jag alltid. Men när det går bra, tänker man så här. Jag är världens bästa fiskare. <laughs> Sen när man fiskar och gör exakt likadant. Och fisken inte nappar. Då känner man sig som världens absolut sämsta fiskare. Mm. Man kan exakt lika mycket och gör exakt likadant. Men fisken vill inte. Oj, oj, oj. Andra sidan. Ta det lugnt bara. Dra upp han när han kommer. Ja, jag gillar inte att ta den där kommer. Snyggt, Tobbe. Snyggt, Tobbe. <laughs> Ingen monster, men fan vad glad man kan bli. Ja, men det är, det är, det är en fin jädda. Ja, det, är, det, är, det är ändå det är en, det är en väldigt annorlunda jädda mot det vi har fått förut ja. idag.
Fantastiskt skönt. 72a. Ändå lite annan typ av fisk än de vi har fått förut. Jag vet inte vad som har hänt med fiskarna på grundvattnet. De är helt apatiska. Och det här var ju en riktigt trevlig start. Kanske vi kan börja få lite bättre fisk nu. Vi har ett bytesfiskstim här och vi ligger och jiggar. Så jag tror bara att det är att harva på och se vad som händer. Jag den på en stor kärdjig, en sick flanker. Och det är ganska djupt här. Vi ligger på 10 meter, kastar in på en kant som brantar upp till 3 meter. Och jag fiskar faktiskt med 40 gram skalle. Det blåser ju inte jättemycket men det är lite strömt och det är ganska skönt att ha den här bra beteskontakten tycker jag. Så egentligen gillar jag ganska lätta skallar men just nu så är det med strömmen allt. Det är svårt att känna liksom vart jiggarna är i vattnet om man inte laddar på med lite tyngd i den. Så det tycker jag brukar funka bra att ha just tunga skallar när det är ström eller vind så att man verkligen känner vad grejerna är i vattenkolumnen. Så jag förväntar mig hugg var och varannat kast <laughs> ja. alltså. Ja, man är <här> illa tvungen. Jag förväntar mig inte varje kast, men vissa känns mycket bättre än andra. Då liksom, nu händer det. Hugg. Åh, oh, kolla här kommer fisk direkt under båten. Det är ett stor fisk. Snart är det ju tvärnit, det vet vi ju. Båda två. Det är tre meter i hjälp. Det är lite bräsk ut i vattnet sånt. Fan, nu tar vi en fin här. Ja. Nu känner man pressen och stress. Det är då vi blir farliga. Hov. Nej. Säker? Ja. Vad hade vi? 66? Mm. Kolla den snabbt. Jag tror inte det. Det är inte så stora fiskar. Men... Han bör kunna få en bättre fisk. Under vissa förhållanden i de här grunda vikarna. Just den här viken är inte så jättegrund. Den är djupt hela vägen in med djupt hela vägen in på kanterna. Så det känns ändå som att det här är ett ställe som kan leverera en sån. Runt 90, kanske meter när man har riktigt tur. Men, så får man också de här mindre. Och de har ju humöret uppe. Det finns den här faktiskt. När saker och ting inte riktigt går ens väg är det svårt att hålla humöret uppe. Men i en final av Pikefight är det viktigare än någonsin. Och nu är goda råd dyra. Ja, som ni kanske har sett har vi lagt två timmar på downsize. Köra kanterna i den här sjön som, som Gud glömde. Med några mikrober till resultat. Så ska vi förlora här ska vi förlora med värdighet. Det är bara tillbaks. Kärdjiggar, kanterna, ingen ström. Men de ska stå här, de rätta fiskarna. Alla jagar sniper. Vi kommer jaga de stora. Nu kommer jag gå på en söderjig. Ska jag bara stå och kötta den? Jag ska gå in i ett sånt här mode. Så jag kommer inte säga någonting nu förrän jag får fisk. Nej. Och som ni vet, den där. 
Nu ska de få äta nu. Där fick jag bottenappet. Grattis! Det är kul. Jag är stolt. Jag vill kaxa att vi ska med en krok bara. Ja, men... Var satt stingen någonstans? Ja, det är någon. Det där är skitkonstigt. Den var ju där kastet innan. Hade jag inte fäst stingen? Det har jag, det hade jag kanske inte gjort. Det var ödet. Jag ska inte fiska med den där, jag ska fiska med en scout Ja. Den här sitter i alla fall stingen på. Det kan alla se, va? Mm. Bra. Alltså, vet du vad? Varför har inte vi kastat där ändå? Vart då? In där, vet du. Jag vet inte riktigt. Alltså, det är så sjukt. Vi behöver tre små... ...snörts. Så kan vi liksom sopa hem det här, Henke. Och sen vet vi inte hur det har gått om andra. Vi skulle ju behöva ha en, en hög 90 fisk ja, för att känna det, att det, det, det är så kunna mycket få poäng här. i Big Five. Vi verkligen kunna få det här alltså. It's plenty of bait fish on this corner. It's nice backwater and everything. So the fish are there for sure, but uh, it's really hard to get them bite. So we just keep on trying, changing bait, uh, changing colors. Uh, I don't think the bait is, if they want to bite, they take any color, I think so. But uh, yeah, we need to try something anyway. So we insist there a little bit and, uh, and we need a big one. So a lot to do. Yeah, yeah, and, and yeah. Ooh, that, that's a, that, this is uh, this is nice. Take the net. Oh, we need. I do like this. Don't change direction. Uh, take the net. Take, yeah, 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 take yeah, the net. Yeah. Yes. Ooh, yeah. two, two. Yes. That's a 90 plus. Oh, my friend. Good. Good job. Good job. We insist. We insist oh, so yeah, much. Yeah, yeah. We deserve that one. Cool. Oof. On the deep hole there. Yeah. Oh, good strike. Your ass mouse. That could be a 90. Det är lätt att säga det, men vi, vi, har, vi har verkligen kämpat i varenda djuphölja, varenda bakvatten för att få en stor fisk. Det är mycket små, små fisk efter kanterna, men nu smallan. Det är en bra tävlingsfisk alltså. Det är riktigt bra och den har vi kämpat för alltså. Och det var sånt slackhugg. Du vet, grejerna bara försvann och jag bara... Uh! Jag förstod att jag hade krokat den bra alltså. It's a nice fish too. Mm. Look at the marking. Yeah, yeah, yeah. Okay, put it back. Mm. Nice true man. Super. Okay. Bye bye. Yes. 90 N. 91. 91. 91. Good true man. Ah, det är härligt. Alltså när man kämpar och kämpar och kämpar och får det där hugget. Det är så skönt good alltså. Oh, good bite. <laughs> uh, oh. Kom igen, häng med. Vi ska ta en till. Det är bara att köra. Dagens största fisk för CVC tar dem tillbaka upp i ledning. Och dessutom går den raka vägen in i deras Big Five. Pierre och Trumman verkar ha siktet ställt högt idag.
tror inte jädden har sett ett sånt här bete. Du har bra häng på dig i mellanvattnet. Du tar det väldigt sakta. Du kan nästan ha den helt stilla och det är alltid alltså dubbeltailen rör sig så här. Bra profil och trycker mycket vatten. Den gick upp från botten och bara sög in den här så du bara sjöng om det. Uh, we just arrived at that place actually. We just put luck. Uh, Truman cast the, the Muas ice cream. I think second cast, boom, you get the, the 91. So it's definitely, it's quite, it's not that small all actually. So hopefully there are more fish like this, but we're going to insist a little bit there because so far that's the only place that we saw a decent bike. And uh, yeah, we need, we need one more like this, one nice fish. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fish and tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskaprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Ja, men vi har flyttat oss upp här. Vinden ligger på bland stockar och annat bråte. Här är ju hela här liksom, men alla teamen ligger här. Tråkiga är ju, det här är ju det, alltså... Det är det mest kända stället. Ja, det är här alla folk, alla, alla som fiskar när jag fiskar liksom här. Det är därför vi inte vill lägga här. Vi har inte varit här på hela dagen. Nej. Det är roligare att försöka göra någonting annat, men det är lugn i helvete att få någon stor fisk någon annanstans idag. Det är jättesvårt. Så... Vi kör här kanske 40 minuter så avslutar vi vid vår grynna. Vi är nog femte besöke på den då. Idag. Men där har vi fått en 90 fisk i alla fall. Och där är ingen annan som fiskar. Så det, det är ju hett liksom. Vi lägger en stund här så ser vi. Man vet aldrig. Nej, men som vi sa tidigare, det kan gå fort i eldfiske. Alltså. Ja, det var precis ja, textbok på det. Låg energi, allting och så plötsligt så bara gör man rätt val, rätt bete, rätt kast. Det bara, hittar rätt det bara släpper liksom. Ja, men hitta rätt fläck och tänka lite utanför boxen. Därför, man ska aldrig, aldrig ge upp. Aldrig. Alla kast räknas, även om det inte känns så alltid liksom. Vilket jävla stenskrande det är. Står det. Jag kollar stock det här nere. Oh. Ja, oh, det här är bara bättre. Ja, det Fuck, jag får missa den. Jag slog upp hela skitet. Oh. Det är bra. Jag jävla. vände mig så bara boom, sa du. Fan! Det är bra jävla gubben. Men vi har hittat dem nu. Jävlar vad är det så här? Kolla, hon böjde igen. Ja, det där var en åttoklass. Jag slog upp så jävla hårt där. Ja, för jag gjorde det bara vände. Han stod ju här med gräskanterna. Åh, oh, det var 80 plus här. Tror du? Ja, det var det. Det var det, 100 procent. Ja! Oh. Bra fisk. Är den? Ja. Nej. Jo, den är, över, den är över 70. Över 70? Ja, den är över 70. 60? Den är över... Den är över 70, gubben. Nej, det är den fan. Okej. Okay. Den petar bort en 60 av Ja, det kanske den gör om det lyfter. Ja. Åh, oh. oh. oh, det gör det. Det gör det. Bra, oh. gubben. Han <laughs> tillvik. <laughs> det är så sjukt det här. Det är så sjukt. Jag vet det hamnar. Ja, oh, de här jävla... Jävla vassjöderna. Bubbis. Oh, fan. 74. 44,9. Bra bubbis. Glödhet är det för fan. Gubbjävel. Allmötte. Glödhet han är. Åh oh, fan vad helt. Oh. Dragkamp om ledarplatsen. Svartsjonker slår till igen och kliver om CVC med endast en centimeter. Klass är verkligen glödhet med sin lilla tail. Är det den som saknas i de andra båtarna kanske? Men vet, det är orimligt att tänka att alla jäddor som har varit här har 
och dragit. Ja. Det är liksom, det är helt orimligt. Men du vet, man blir ju så här, har alla jäddor simmat härifrån? Det är det man frågar sig. Men det är orimligt. Det är klart att det inte är så. Uh. Det är klart att det inte är så. Ja, vi gjorde det bra när vi bröt av där och gjorde någonting annorlunda och gick ut på djupet, ja, tycker jag. tycker jag då. Det som jag inte gillar med att gå upp till kraftverket, det är det liksom... Om det har varit fyra båtar där hela dagen, det måste ju bli så svårt så det är helt sjukt. Ja, eller så är det där att jädderna är lite mer rörliga. De kommer och går och käkar, så att det är liksom inte stationära fiskar, det är pelagiska jädder. Ja, vi kan ju gå upp där och köra också. Mm. Alltså... Ja, samtidigt om det är bytesfisk vi vill ha, ja. då kan man ju tänka så här också. Det här är ju ett jätteområde ja. och det finns en plats med bytesfisk. Ja. Jo, men absolut. Jag menar bara liksom, det kanske lika gärna kan vara här man ska lägga sig och nöta. Mm. Som att man skulle ligga där. Nu ska vi leta på ett spinnerbait. Du bara kommer ihåg att trycka in hullingen på dem. Jag tänker så här att eh, det är ju rätt mycket gräs här. Kanterna vass, mycket sten, extremt mycket stock. Den här kan jag nog fiska ner lite mer då och minska risken att fastna dels i stock men också kunna fiska på effektivare på fler ställen i viken. Och eh, förhoppningsvis så kanske det står till och med kvar en riktigt stor jädda här. Eh, men då kör jag också med en multidep vikt på den, 10 gram i det här fallet här framme. Vi får ner lite ytterligare och kunna ha lite högre fart på, på grejerna. Sen underlättar det att kasta också i, mot vinden. Ska vi se. Det var... Nej, han bor man. Stor. Han simmar fan rakt in i båten. Oh. Ah, fuck! <laughs> Shit, vad aggressiv! Jävla skit. <laughs> Nej. Oh, <ja>. Vad jobbigt. <laughs> Jag har bara fattat som han satt den i. Jäklar vad flotta. Han var ju jätte... Nej, det var en, en lite bättre. Han kände ingenting. Fan. Ska jag prova? Ja, rakt in mot flottan. Perfekt. Oh, big pike! One meter! Oj, 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 oj! Oh, it was a really huge run. We, we, we missed this. It's, it's exactly the play, okay, place. Okay, the rock. Yep. Okay. That Take was a huge one. Okay, but that's okay. Uh, we, we went in too, too far. Yeah, but... Uh, yeah, 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 I don't... It just happened. We just saw a big bug there. Uh, one, one meter, you think? Uh, between 90 and one meter. Yeah. It was fat also. It was standing so shallow and just swimming around and we scared it. Yeah, but it's more. We take it deep. It's, it's uh, and straight out, okay, the fish. We need to. Yeah. This is, a, this is a really cool place. This is the second fish I, I see in this uh, shallow area here. Oh. Jesus. Oh, 
Okay. Oh. Wow. Good bite. Oh. Really good bite. Oof. Oi, 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 the take. <laughs> that was a good take. Oh. I think you twist the, the bait on. Can you draw a Läges report from Team Söder Sportfiske, Niklas? A Läges report? Huh? En lägesrapport från Team Söder Sportfiske när det är en timme och en kvart kvar. Ja, lägesrapport från Team Söder Sportfiske. En timme och en kvart kvar. Det går käpprätt åt helvete. Vi börjar så bra. Henke klipper en tia. En timme senare ungefär så klipper jag en 71 eller vad det var. Och sen dess. Så har det fan har man inte hänt någonting utöver ett par jädder på mellan 50 och 55 cm. Inte ett hugg, knappt ett bottennapp. När vi rekar det här fast man är stock hela tiden, det är som att stockarna är borta till och med. Förstår inte vad som har hänt. Nej, jag har inget mer att säga. Vi kämpar på. En timme och en kvart kvar. Vi är så nära att vinna det här om vi bara skulle kunna få tre jäddor. Så känns det. Hur svårt ska det vara? Ligger en jävla... Kolla, det är snöre som ligger det. Vad är det för något? Ja. Det är någon ledning av något sak. Ja, men det är en jävla gummislang. En gummislang är det. Oh. Thank you. Ja, oh, oh, vad djupt det är här. Jag går bara rakt ner. Det är 20 meter. Det är ganska djupt där. Fisk! Oh, är det bra det? fisk! Är det? Ja. Fan vad bra. Oh, vi tog den här kanten globen. Det är en jättebra fisk. <laughs> oh, snälla. Snälla. Nej, det är ni. Det är som hände. Men kom, jag bara hovar in. Kom igen nu för fan, Socken. Det är bra fisk. Ja. Det är en massa beten ja. där. Ja, det är en 80. 80. 80. 90 gubben. Vad kör du med? Vad kör du med? Jag körde med en nya Jedd 23. Jedd 23. 10 gram skalle. Jag hoppar bak. Sätt på ankring, gubben. Har du bra fisk också? Mm. Nej. Jag vet inte hur det här är. Då väntar jag med hov. Nej, den är liten. Uff. Den är liten. Hög bra. Jävla där efter kanten. Åh, oh, en grov jävel. Kolla ryggen på den där. Oh, lugna ner det. Jävla grova fiskar. Grov som fan va? Nya McCrabby Chad 23 va? Ja. Pikey! <laughs> Green gold baby! Mm. <laughs> ah. Är du med Snokey? Vänta. Åh, oh, så ja. 87. Ja. Är det så? Ja. 87. 87 centimeter ja! pure gold, oh, dude! Kolla vilken rygg den har! Oh. Kolla vilken stabbig fisk! Oh, shit, oh. Tack, jättegudarna! Oh. Sonker har varit glödheta hela eftermiddagen och verkligen bjudit upp till dans. Men den här fisken cementerar om ledningen och kliver ifrån CVC.
Det är de många team som fiskar på hälsben nu. Mm. Alla väntar på det sista hugget. Det är nu det börjar bli hett också. Man hade gärna fiskat två timmar till. Ja, nu den är den stor. Jag tror den är fin. Den är stor. Nej! Nej, 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 det var värst upp. Jag trodde det hade fastnat i botten när jag började veva. Eller när, efter mothugget. Det var ju ett distinkt hugg. Det är inte lätt. Det fan som det satt i botten. Så vinden pressar på oss och så går den upp och skakar sig med huvudet. Oh. Men jag släppte så där tidigt och satt det ju dåligt. Fan också! Men det är inte slut än. Helt tid. otroligt. Det är den här spotten vi tror på som är så jäkla het. Det där var så det stort huvud va? Vi kom upp i hela käften bara. Det är lugnt. Du tar en ny. Du kommer ta en ny. Släng ut den nu. Jag kan säga jag har inte tappat många stora fiskar i mitt liv. Det där var den andra stora fisken jag tappat i mitt liv när jag kom till Edda. Full fokus. Jag tappade fokus. en tolvplussare i ryggen vid hovning. Och sen den här. Som jag vet har varit stor. Full det. fokus. Och så är Fan inte sant alltså. Fy fan vad hemskt. Fan vad hemskt. Oh. Är det fruktansvärt? Oh. Jag bara såg den i hoven. Oh, ja, den var stor. Den var stor, den där, den där var stor. Oh. Jag vet att det är sjukt jobbigt, men vi fokuserar så får vi vara... Fruktansvärt. Vilken jävla fisk alltså. Vart plaskar du? Nej men det var en liten... Var det... Oj kolla jävlar står där! Den står jävlar där! Oj jävlar den är lång! Den är lång. Den är lång. Den är för fan lång. Den är helt sjukt. Den står en 80 cm. Det är en jädda där. Den är Kasta jätte, jättesmå. Då. Kasta framför den. Här ska. Ta den då. Ta den då. Den är skitlång. Nej. Den var för fan 80. Han var höll på att dö. Han var ju så smal och stackars. Men då var det... Nej, det var en dax. Bra. Då började han vilja käka, tänkte jag. Men det var lite sjukt. Vi får bara mikrober. Den enda jävla man ser nu är liksom lång. Men gud vad smal han var. Blir ju knappt rädd. Han var blind. Det är bara ligga i. Alltså, det är ett bra område det här och fisken finns här. Så att, eh... Det är bara nöta på de här ställena som ser strategiskt bra ut. Nu ska vi prova. Vi har ju bara fiskat i innerkanten. Där de står och vilar. Nu ska vi fiska precis i kanten på strömmen snett ner här. Här har vi faktiskt inte provat. Det räcker med att det är en aktiv fisk som jag har varit ute som är här omkring. Då smäller det. Då ser det bara... Fish! But hey, it's not big. Oh, take it, take it, take it. Uh, up, 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 up. I think it's okay. Take the, take this side of my line. Take that. 
I will just get one fish there in six, six and a half meters on the drop. We insist there for a big fish, so of course we get the bite and whoa, it was only a small one, but there are some big fish there, so this is way too small, but still it's maybe, uh, check it out. Yeah, we can check, but I think it's, yeah, too small. Too small? Yeah. Bye bye. Ja, vi har gått ut lite grann nu. Nu går vi bara för ett stort hugg här. Det är det som gäller. Ett stort hugg. Vi kommer följa den här kuperade kanten. Du har 10-12 meter utanför här. Så går du upp. Strömmen kommer här. Så du bara ligger i nu. Försöka få det där hugget. Keep the net on the front. Ja. Yep. Because if you have a big one, take at the boat. Ja. Yeah. Här var bettsfisk här också. Mm. Den går väl ut här också? Ja, den går ut lite så här. Mm. Ja, det är den, den är fin. Inte, inte alls som den förra. Nej, det, det är i alla fall en hårfisk. Kan du ta den här? Oj, den är fin. Ja, men jag spöt eh, typ 90, 85. Yes! Uff. Bra där. Glädjefisk. Kom igen, nu får vi snabba oss. Grymt, grymt, grymt. Nej. Ingenting jämfört med den andra. Ska jag ta tången? Ja. I alla fall en uppgradering. 80... 85. 85. 5 godkänt. Ja, nu 85. Snabb förflyttning. Bra, den är bra. Vi hinner med en glädje hela till. Litet plåster på sovet. Nej, då ska gå tillbaka fort. Sopa i sig. Slurpa i sig, kändis. 85. Kan vi skriva sen, eller? Ja, ja. Klipper hårt nu, i alla fall. Det var bara ångest när det där hållet. Men när man har tappat en fisk så är det ju inte självförtroligt, den är ju inte jätte på topp alltså. Pikefight är över för den här gången. Och nu står vi här igen. Det här självande, sista, nervösa ögonblicket. Och det känns som att egentligen varje gång som jag står här så öser jag beröm över er. Men i allhetens namn så, så är det ganska väl förtjänt. För vi sätter er i rätt kniviga situationer. Ni fiskar tuffa vatten, hårt fiskade vatten. Med svåra förutsättningar. Och ni bevisar er gång på gång på gång. Ni fyller papper och ni fångar stora fiskar. Men när det gäller en sån här tävling så handlar det faktiskt om till sist att man ska sätta en gameplan, hålla sig till den, hålla huvudet kallt och fiska som ett, som ett lag helt enkelt. Och i, till sist så kokar det egentligen ner till att det handlar om att sätta rätt bete på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och det finns ju som alltid tidigare ett team som har gjort det lite bättre än alla andra och därmed kan titulera sig som årets Pike Fighters. Och det är... Svartsjonker! Efter flera år med stolpe ut trots otroliga prestationer faller äntligen bitarna på plats. Förutom en seg start dag ett har man fiskat sanslöst bra under resterande tävling och fångat stora gäddor rakt igen. Svartsjonker plockar hem finaldagen på 420 cm och tack vare 102 cm vinner man också Big Five. Därmed kan man säkra vinsten i årets upplaga av Pike Fight. Välförtjänt är väl det minsta man kan säga. 
Och andra platsen går till Catch with Care. Tvåa i totalen, tvåa i finalen. Som de nykomliga de ändå får anses vara är det starkt att gå in och placera sig så högt upp i det här startfältet. Tanken på att en 95 cm jädda under finalen hade räckt hela vägen till vinst är ändå lite svinnande. Stort grattis! Fyra poäng bakom tvåan, Westin Fishy. Westin som minst sagt har blandat och gett under tävlingen skärpte till sig i slutet och kanske var de endast Dannes tappade fisk från en vinst. Marginalerna är som vanligt små i pikefight. För Söder, 13 Fishing och ABU Garcia är det tur att det alltid finns ett nästa år. Stort tack till er som tittat och följt årets säsong. Också ett tack går ut till er deltagare och sponsorer som gör detta möjligt. Vi ses nästa år. Känslan är överväldigad. Är det fan en dröm? Det är sant. Det har vi känt på för länge. Jag är, jag, är, jag är helt varm inom bord samtidigt som jag är, känner mig extremt sårbar och lycklig. Mm. Ja, det går inte att beskriva. Overkligt. Nej, overkligt. Det, overkligt. Shit, det här är stort. Har inte sjunkit in riktigt. Det är riktigt stort. Den här... Ja, den här vi krigar för några år sedan. Jag har varit nära flera gånger. Jag har haft stolpen här flera gånger. Men, eh... Men i år satte vi pusslet. Ja hörni, vilken produktion. Det har varit blod, svett och tårar och två 10 kilos jädder. Det är ganska unikt. Vi vill tacka våra sponsorer. Jag börjar med att tacka vår grymma huvudsponsor Atlantica. Tack så hemskt mycket för att ni ställer upp. Ni är huvudsponsorer i våra produktioner och det är grymt. Tack så hemskt mycket. Utan sponsorer skulle vi inte kunna göra de här produktionerna. Så vi vill verkligen tacka. Och då är det Sportfiskarna, vårt fiskevårdsförbund såklart. Mojo Boats, Leach, Grundens och elektroniken från Garmin, Hamminbird och Lawrence. Många tack för det. Stort tack. Vi ses nästa år. Du vet väl om att alla produkter som används i Pikefight går att köpa på sportfiskeprylar.se. Och du, glöm inte att prenumerera på kanalen för att alltid vara först med att se avsnittet. Och lämna gärna en tumme upp. <skratt>